హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా మండే టు ఫ్రైడే బ్యాక్ టు బ్యాక్ క్లాసెస్ లైవ్ ఫ్రామ్ స్టూడియో अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नॉ पार्ट ऑफ वन अकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों एक बार फिर से मैं संजीव राठौर स्वागत करता हूँ आपका डिफेंस स्पेशल इंग्लिश की क्लास में कहने को तो ये अपनी क्लास स्पेशल है किस एग्जाम के लिए सी एग्जाम के लिए लेकिन अगर आप सी एच एस एल एम या फिर बैंक पीओ बैंक क्लर्क या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी वीक है तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कवर कराने वाले हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रनाउन के कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनके रूल्स को भी डिस्कस करेंगे उम्मीद है कि जिनको आती होगी प्रोनाउंस के बारे में जानकारी होगी वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिनको नहीं जानकारी होगी वो सीखने के बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जय हिंद दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन से डायरेक्शन पढ़ लो सबसे पहले हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं सबसे पहला क्वेश्चन है देख के ही आपको पता लग जाएगा कि एरर फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन है तो जवाब दीजिए क्वेश्चन क्या है करंटली नीदर ऑफ द थ्री अदर थ्री कंट्रीज विथ पजेसिस एंड ए एस ए टी कैपेबिलिटी एक्सटॉल इट्स स्ट्रेटेजिक वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस लास्ट में नो एर तो आपको बताना है इस पार्ट में कहां गलती है जल्दी से बताइए क्या बताना है मैं आपको पढ़ा रहा हूं हाँ पढ़ने की कोशिश करिए क्या बताना है क्या पूछना है आपको एन टी पी सी में इंग्लिश आती है चेक योर सिलेबस जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो नीदर नहीं होगा अभय पांडे जी कह रही हैं ज्योति सिंह कह रही हैं कि ए पार्ट में गलती है गुड इवनिंग जो लोग भी लेट से जुड़े हैं स्वागत है उन सभी का नीदर को रिमूव कर दो कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था आपको बताने की कोशिश की थी कि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन होता है कौन सा प्रनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन में क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक की बात करते हैं अगर हम बात करें नीदर की किसकी बात करें नीदर तो नीदर हमारा यूज होता है केवल दो के लिए फॉर टू किसके लिए यूज होता है दो के लिए अगर हम दो से ज्यादा की बात करें नेगेटिव सेंस में तो हम यूज करते हैं नन का यह यूज होता है मोर देन टू के लिए फॉर मोर देन टू दो से ज्यादा की अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे दो अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा दो है या दो, दो से ज्यादा है तो जब भी दो की बात होगी तो वो दो आपके सेंटेंस में मेंशन होगा यहां पर वो दो की तो बात नहीं हो रही है थ्री कंट्रीज की बात हो रही है इस जगह अगर हम टू कंट्रीज कर देते तो ये सही होता लेकिन अगर हम यहां थ्री कंट्रीज कर रहे हैं तो नीदर को हटा के इस जगह पर आपको किसका यूज करना है नन का यूज करना है किसका यूज करना है नन का मेरी बात को आप समझ गए होंगे यहां पर क्या होना चाहिए नीदर नहीं इधर करोगे तो वो भी तो दो के लिए आता है कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इधर होगा अगर आप इधर करोगे तो वो भी तो दो के लिए करेगा ठीक है हम यहां पर इधर दो के लिए आता है वो पॉजिटिव सेंस में और उस कंडीशन में लगाओगे दो से ज्यादा तो एनी है एनी अदर का यूज या नीदर और नन नेगेटिव सेंस में यूज हो रहे हैं तो नन इज राइट ऑप्शन ठीक है ओके ओके तो नन यूज करेंगे क्लियर हो गया किसी को कोई दिक्कत सबको समझ आ गया ना मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि हम किसी क्वेश्चन को आपको रटाएं मेरे लिए जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे जब भी पूछे जाएं तो आप उनका जवाब दे सकें ठीक है ओके एनी अदर पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं या नेगेटिव की बात हो रही थी 
ठीक है यहां नेगेटिव सेंस की बात हो रही थी नेगेटिव में हम नीदर और नन का यूज करते नीदर दो के लिए नन दो से ज्यादा के लिए ठीक है आप समझ गए ना सब लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हर रूल्स के जो रूल्स इंपॉर्टेंट है उन सभी रूल्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे चलिए इसका जवाब दीजिए अगला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम इज दैट पीपल हैव फॉरगटन हाउ टू बी इंक्लूसिवली इन्वॉल्व विद लाइफ सिंस इट्स इन्वॉल्वमेंट इज सिलेक्टिव दे फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ इन टेंगलेमेंट चलो इसका जवाब दो चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका द प्रॉब्लम इज दैट पीपल हैव फॉरगटन हाउ टू बी इंक्लूसिवली टू और थ्री मेंशन जरूर होगा मंजीत कुमार जी जितना दिमाग हम लोग चलाते हैं उतने क्वेश्चन नहीं बनते ठीक है टू और थ्री मेंशन नहीं होगा तो सेंटेंस खुद बताने की कोशिश करेगा दो होगा तो हंड्रेड परसेंट नीदर आप यूज करोगे और दो से ज्यादा के सेंस आएगा तो नन यूज करोगे टू और थ्री नहीं होगा तो उसका सेंस आपको पता चल जाएगा ठीक है चलो इसका जवाब दीजिए द प्रॉब्लम इज दैट पीपल हैव फॉरगटन हाउ टू बी इंक्लूसिवली इन्वॉल्व विद लाइफ सिंस इट्स इन्वॉल्वमेंट इज सिलेक्टिव दे फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ इन टैगलमेंट सिंस इट्स सोमेश्वर सिंह जी कह रहे हैं इट्स को रिमूव कर दिया जाए कुछ लोग कह रहे हैं ऋषभ रॉय कह रहे हैं कि ए पार्ट में हैज होना चाहिए पीपल के साथ तो हैज नहीं लगाएंगे पीपल हमारा प्लूरल होता है ज्योति सिंह कह रही हैं कि सी पार्ट में गलती है लवली एस एन गुप्ता कह रही हैं कि नो एरर है सुमित कुमार कह रहे हैं ए में गलती है तेजस मौर्य जी कह रहे हैं कि सी में गलती है जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें यहाँ पर द प्रॉब्लम इज दैट पीपल हैव फॉरगटन हाउ टू बी इंक्लूसिवली इन्वॉल्व विद लाइफ सिंस इट्स इन्वॉल्वमेंट ये जो इट्स आया हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है पीपल के लिए जबकि अगर हम बात करें अपने इस पीपल वर्ड की तो ये हमारा कैसा होता है प्लूरल कैसा होता है प्लूरल और प्लूरल में इट्स की जगह पर हम किसका यूज करेंगे देयर का यूज किसका यूज करेंगे क्योंकि इट्स हमारा कैसा होता है सिंगुलर इट्स कैसा होता है सिंगुलर अगर हम पर्सन की बात करते अगर किसकी बात करते पर्सन की बात करते तब तो हम इट्स का यूज कर सकते थे लेकिन यहां पर हम पर्सन की बात तो नहीं कर रहे हैं यहां बात हो रही है पीपल की और पीपल हमारा प्लूरल होता है और उसी के लिए प्रोनाउन इट्स आया हुआ है तो इट्स तो यहां पर गलत हो जाएगा इसकी जगह पर हमें किसका यूज करना है देयर का यूज करना अब बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आया नो no एर नहीं थी यहां पर एर थी और ये वाला देयर नहीं आएगा यह तो प्लेस को बताता है ये वाला देयर किसको बताता है प्लेस को हमें प्लेस की बात नहीं करनी थी हमें पजेशन की बात करनी थी कल हमने टेबल बना के आपको समझाया था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्लियर हो गया ना समझ गए ना नहीं वो प्रॉब्लम के लिए नहीं आया था ठीक है अगर प्रॉब्लम के लिए आता तो प्रॉब्लम सिंगुलर था इट्स हो जाता वो पीपल के लिए आया क्योंकि इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम का नहीं है इन्वॉल्वमेंट उन पीपल का था इन्वॉल्वमेंट जो था वो लोगों का था और लोगों के लिए हम किसका यूज करेंगे देयर का यूज एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ समझ आ गया सबको समझ आ गया ना जिसका गलत हो गया उन्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है समझ गए यहां तक दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ इतना समझो कि ये जो इट्स आया था ये पीपल के लिए आया था और पीपल है प्लूरल तो इट्स ना होकर के यहां पर देयर होगा इसे दोबारा नहीं आप 20 बार सुन सकते हो इस सेशन को स्किप करके देख सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है नो डिस्ट्रेक्शन कैन हेल्प वंस फाइंड फुलफिलमेंट इन इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम फ्रॉम इट इट इज अ प्रिवलेज टर्न प्रिजन ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलो इसका जवाब दो जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा मैं आपके कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं और वेट कर रहा हूं कि देखते हैं कि कौन स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सही जवाब देता पार्ट मत बताया करो गलती क्या है वो बताया करो पार्ट मत बताया करो क्योंकि अगर आपने सही बताया ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और अगर आपने गलत बताया तो आप सीखोगे और गलतियां सिर्फ और सिर्फ प्रनाउन की है चैप्टर हमारा कौन सा है 
प्रनाउन के ही क्वेश्चन है प्रनाउन के बेसिक क्वेश्चन आपको सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी की तरफ क्यों जा रहे हो क्योंकि इंडिविजुअलिटी आपका नाउन हो गया जबकि क्वेश्चन नाउन के नहीं है क्वेश्चन प्रोनाउन के हैं वंस नहीं होगा टर्निंग प्रिजन सिर्फ प्रोनाउन पर फोकस करो सिर्फ प्रोनाउन पर फोकस करो अब हम समझाते हैं नो डिस्ट्रेक्शन कैन हेल्प वंस क्या यहां पर वंस होना चाहिए क्या यहां पर वंस होना चाहिए वन जो है वंस जो है वो किसके लिए आता है वंस के लिए आता है जब हमारा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो वन होगा तो उसके पजेशन के लिए हम वंस का यूज करते हैं लेकिन इस वन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी तो कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन गलत लिखा हुआ है ये होना चाहिए था वन फाइंड्स ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था नो डि डिस्ट्रेक्शन कैन हेल्प फिर होना चाहिए था वन फाइंड फुलफिलमेंट इन इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम फ्रॉम इट इट इज अ प्रिवलेज टर्न प्रिजन तो ये वन फाइंड होना चाहिए था वन को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा फिर इसके लिए हम सिंगुलर वॉप का भी यूज करेंगे तो ये होना चाहिए था सेंटेंस ओके इस जगह पर वंस नहीं होना चाहिए था वन फाइंड्स कर लोगे सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाएगा ग्रामेटिकली भी सही हो जाएगा ए पार्ट में गलती थी पार्ट मत बताया करो मेरे को ज्यादा खुशी होगी अगर आप ये बताओगे कि गलती क्या है क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और आप लोग फाइटर हैं डिफेंस की क्लास में है फाइटर है कभी भी हार मत माना करो फाइटर है कभी हार मत माना करो एक गलत हुआ तो कोशिश करो कि अगले सभी क्वेश्चन सही करेंगे अगर एक गलत हो गया तो कोशिश करेंगे अगले सभी क्वेश्चन सही करेंगे ठीक है अगले क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए वंस फाइंड्स इसलिए नहीं होगा हमने बताया कि वंस जो है वो पजेशन के लिए यूज करते हैं वंस किसके लिए यूज करते हैं पजेशन के लिए क्या यहां पर पजेशन की बात हो रही है फिर फाइंड को क्या करोगे फाइंड तो वॉब की तरह यूज हो रहा है और वॉब से पहले हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए इसलिए हमने वंस नहीं किया ठीक है फाइंड जो है वो वॉब है और वॉब से पहले में क्या चाहिए कोई सब्जेक्ट चाहिए तो हमने इस वन को सब्जेक्ट बना दिया और ऐसे यहां लगा दिया समझ गए क्लियर हुआ ना असिस्टेंट कमांडेंट आज नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है बहुत जल्दी आपके लिए आ, उसके टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे ठीक है अभी इस क्लास पर फोकस करो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है इफ यू जेनरेट अज डिजायर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग पर्सन और पर्पज यू विल सी एवरीथिंग दैट नीड्स टू हैपन इन योर लाइफ विल हैपन विदाउट योर इवन आस्किंग और एस्पायरिंग फॉर इट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभय कुमार जी कल की क्लास देखिएगा बाबू उसमें हमने पजेशन बताया हुआ है ठीक है उसमें हमने पजेशन बताया हुआ है इफ यू जेनरेट अज डिजायर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग पर्सन और पर्पज यू विल सी एवरीथिंग दैट नीड्स टू हैपन इन योर लाइफ विल हैपन विदाउट योर इवन आस्किंग और एस्पायरिंग फॉर इट सेल्फ नीड्स की जगह पर नीड होगा अच्छा थर्ड पार्ट डी में योर सेल्फ होगा ओके okay? इट सेल्फ नहीं होगा अवय फांडे कह रहे हैं एंजल श्रद्धा शुक्ला कह रही कि नीड होगा नीड होगा इफ यू जेनरेट अज डिजायर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग पर्सन और पर्पज यू विल सी एवरीथिंग डेट नीड्स देखो ये जो नीड्स आया ना वो तो एवरीथिंग के लिए आया ये इसका एंटीसीडेंट का काम कर रहा है आपने देखा है कि ये जो इट सेल्फ है हमने आपको परसों और कल दोनों की क्लास में परसों की क्लास में बताया था इट सेल्फ आपका क्या होता है इट की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमेशा याद रखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना तो कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा ना कभी किसी सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट बनेगा रिफ्लेक्सिव हमेशा वॉप के बाद यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट आपका है ये ना तो कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और ना ये कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वॉप के बाद में यूज होगा तो ये इट ना हो करके क्या होना चाहिए फॉर इट होना चाहिए डन इट नहीं होगा 
और उस इट की जगह ना हम दैम यूज करेंगे ना योर यूज करेंगे क्योंकि सब होंगे रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में करते ही नहीं है तो वहां पर आपको इट की जगह पर क्या करना है इट कर लेना है ठीक है समझ गए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं तो हम एक बार रिपीट कर देंगे गलती आपकी सी पार्ट में है एक बार बताओ समझ आया ये थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा ये आपको टफ लगा होगा तो एक और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो क्या रेडी है एक इसी तरह के इसी रूल पर डिपेंड एक और क्वेश्चन के लिए आप ठीक है न्यू कॉन्सेप्ट था ओके थैंक यू समझ गए एक और इसका क्वेश्चन मेरे पास है क्योंकि मेरे को पता था अगर कोई चीज आपके लिए टफ है तो उसको दो बार हम रिपीट करेंगे चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है थोड़ा सा ध्यान देना ठीक है नाउ यू डोंट हैव टू वर्क फॉर पर्सनल एंड्स एनी मोर इट सेल्फ क्रिएशन विल डू योर विडिंग यू नो लॉन्गर हैव टू वर्सिव और प्रे फॉर एनी एक और उसी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन इसका जवाब दीजिएगा चलो अब इसका जवाब देना और उसी रूल से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन महिपाल नेहरा जी जय हिंद आज लेट हो गए आप पार्ट मत बताया करो गलती बताया करो क्या गलती है थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो टाइपिंग में और एक काम और कर लो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो इस सेशन को शेयर कर सकते हो अगर आप इस सेशन को शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो ठीक है इट सेल्फ नहीं होगा देखो नाउ यू डोंट हैव टू वर्क फॉर पर्सनल एंड एनी मोर इट सेल्फ देखो यहां पर क्या लगता है आपको इट सेल्फ की जरूरत है नहीं इट्स क्रिएशन क्या होना चाहिए इट्स क्रिएशन या इट क्रिएशन इट्स क्रिएशन इज राइट ठीक है या इट्स करोगे या इट करोगे नाउ यू डोंट हैव टू वर्क फॉर पर्सनल एंड एनी मोर इट इट्स क्रिएशन होना चाहिए सही है ठीक है ओके इट्स क्रिएशन होना चाहिए डन समझ गए सब लोग इट क्रिएशन भी नहीं होगा इट्स क्रिएशन हा इट सेल्फ नहीं होगा ये कंफर्म है और इट्स कौन सा आएगा इट इज वाला नहीं पजेशन वाला आएगा आई थिंक दो क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे दो क्वेश्चन से आप इस तरह के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो अब किसी को डाउट इस रूल से रिलेटेड हाँ पजेशन चाहिए तो इट्स आएगा इट्स सब्जेक्ट इट अगर आता तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करता या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता ना या सब्जेक्ट की जरूरत ना ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत है पजेशन की अगर आप कोई क्रिएटिविटी दिखाते हो तो हम कह सकते हैं इट्स क्रिएटिविटी या योर क्रिएटिविटी इट या यू क्रिएटिविटी तो नहीं कहेंगे यू क्रिएशन तो नहीं करेंगे समझ गए ना टफ है लेकिन दो क्वेश्चन से समझ गए आगे भी इस तरह के क्वेश्चन कराते रहेंगे इट इसलिए नहीं आया क्योंकि इट सब्जेक्ट की तरह काम करता और या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता सब्जेक्ट होता तो उसके बाद वो चाहिए होती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हालांकि कल हमने इसको डिटेल में समझाया था और जो चीज एक दिन पहले समझा देते हैं उसी के क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं इट्सेल वाले क्वेश्चन अभी आगे आएंगे इट्सेल वाले क्वेश्चन अभी आगे आएंगे योर एफर्ट्स विल ब्रिंग यू मोर सक्सेस देन माई एफर्ट्स ए पार्ट में कह रहे हैं कि एफर्ट्स नहीं होगा ओके देन दैट ऑफ होगा ओके सी पार्ट में क्या गलती है सपना यदुवंशी जी लास्ट एफर्ट होगा ओके एफर्ट्स बाबू ये प्रनाउन के क्वेश्चन है नाउन पर फोकस मत करो ये सेशन आपका प्रनाउन को डेडिकेटेड है इस पर प्रनाउन पर ठीक है
अब देखो आप सब लोग जानते हो हम किसी भी नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं तभी तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का मतलब क्या है फिर प्रोनाउन हम पढ़ क्यों रहे हैं अगर हम नाउन को ही रिपीट करेंगे प्रोनाउन का मतलब ही है फॉर ए नाउन नाउन के लिए जो यूज हो तो एफर्ट्स हमने यहां भी यूज किया एफर्ट्स हमने या, यहां भी यूज किया ठीक है तो ये तो रिपीटिशन हो गया तो इस माय एफर्ट्स की जगह आप कर सकते हो माइन और माइन का मतलब क्या होगा यहां पर माय एफर्ट्स मेरी बात आपके समझ में आई माय एफर्ट्स नहीं होगा उसकी जगह पर आपको यूज करना है माइन क्योंकि अगर हम बार बार नाउन को रिपीट करेंगे तो प्रोनाउन पढ़ने का पर्पज क्या रहा क्यों पढ़ रहे हैं हम प्रोनाउन को क्यों हम टॉपिक चेंज करेंगे एक ही टॉपिक पढ़ेंगे तो यहां पर माय एफर्ट्स की जगह पर क्या हो जाएगा योर एफर्ट्स विल ब्रिंग यू मोर सक्सेस देन माइन समझ रहे मैं जो कोशिश कर रहा हूं ना उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क तब पड़ेगा जब आप खुद कोशिश करोगे तो सही जवाब क्या हो गया माइन इज राइट ऑप्शन ठीक है अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे ना किसी नाउन को नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए तो हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं हाँ मेरे प्यारे दोस्तों समझ आ गया हाँ जिसके सारे सही हो रहे हैं बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट आगे कोशिश करना एयर्स क्यों करोगे एयर्स करोगे तो रिपीट हो रहा है रिपीटेशन से ही तो बचना है एयर्स क्यों करोगे ठीक है मान लो अगर आप एयर्स करते हो तो एयर्स कर लो वो भी तो जैसे प्रोनाउन है आपका मन कर रहा है आप अवर्स कर लो आपका मन कर रहा है आप हर्स कर लो यहां पर आपका मन कर रहा है हिज कर लो आप यहां पर हिज भी तो पजैसे प्रोनाउन होता है अब आप किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो वो यूज कर लो बट माय एफर्ट्स गलत था अब आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर लीजिए समझ गए ना समझ गए ना ओके अब किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ अब आ रहा है समझ में आएगा समझ में ठीक है कोई जादू की छड़ी ना मेरे पास है कि हमने घुमाई समझ गए ना आपके पास है कि आपने कान खोले और आपको सारी चीजें समझ आने लगी अब समझ गए ना चलो अगला क्वेश्चन सी टेल्स मी दैट द वनानाज ऑफ इंडियन आर मोर फेमस देन द यूएसए वनानाज चलो इसका जवाब दो एक और वैसा ही क्वेश्चन जो रिपीटिशन से बचाने के लिए यूज होता है एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो रिपीटिशन से बचने के लिए यूज होता है रिपीटिशन से बचने के लिए एक और क्वेश्चन आपके सामने सी टेल्स मी That the bananas of India, India are more famous than the USA's bananas. That of USA's आएगा banana नहीं आएगा bananas नहीं होगा दैट को रिमूव कर दें देन को रिमूव कर दें अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी हम कंपेयर कर रहे हो जब भी हम क्या कर रहे हो कंपेयर कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कि कंपेयर करने वाले जो वर्ड्स हैं ना वो आपके क्लियर होने चाहिए कंपेयर करने वाले मान लो इन दो की हम कंपेयर कर रहे हैं ये ही है और ये सी है इन दोनों की हम कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखना सी टेल्स मी दैट द बनानाज ऑफ इंडिया इंडिया के किसकी बात हुई है बनाना की इंडिया की किसकी बात हुई है बनाना की अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं बनाना को फिर से हमने रिपीट कर दिया बनाना को फिर से रिपीट कर दिया और प्रोनाउन पढ़ने का हमारा पर्पज टूट गया लक्ष्य हमारा छूट गया कि हमने प्रोनाउन पढ़ा क्यों कि हम नाउन को रिपीट ना करें अब बनाना यहां भी यूज किया बनाना यहां भी यूज किया तो पर्पस तो खत्म हो गया हमारा अब इस बनानाज को अगर हम खत्म करना चाहें तो कैसे खत्म होगा देन दोज ऑफ द यूएसए देन दोज ऑफ द यूएसए क्योंकि आपको हमने कल भी बताया था सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं अगर सिंगुलर की रिपीटेशन से बचना है सिंगुलर की रिपीटेशन से बचना है तो क्या यूज करते हो देन दैट ऑफ 
और प्लूरल की रिपीटिशन से बचना है तो किसका यूज करते हैं देन दो ऑफ देन दो यहां पर वनानाज आपके कैसे हैं प्लूरल है इसकी रिपीटिशन से बचना है क्योंकि प्रोनाउन के टारगेट को पूरा करना है और रिपीटिशन से बचोगे तो क्या हो जाएगा यूएसए वनानाज ना होकर के देन दो ऑफ द यूएसए हो जाएगा देन दो ऑफ द यूएसए बोलो समझ आ गया फिर यूएसए में पोस्ट ऑफी एस भी मत लगाना समझ आ गया बोलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन कल भी कराया था जिसमें आप सिंगुलर प्लूरल में फंस गए थे कार्स की कंपेयर हो रही थी आप दैट ऑफ कर रहे थे दो ऑफ होगा क्योंकि कार्स प्लूरल था वहां कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था ओके लवली अशन गुप्ता जी कल जो क्वेश्चन कराया था वह कार्स की कंपेयर कर रहे थे वहां द नंबर ऑफ वर्ड नहीं था कंपेयर किसकी यहां पर भी तो सी सिंगुलर है आप कहोगे लेकिन कंपेयर किसकी है बनानास की और बनानास है तो प्लूरल यूज करेंगे बनाना होता तो दैट ऑफ यूज कर लेते ओके बताओ किसको नहीं समझ आया ये वाला क्वेश्चन समझ गए ना कल एबसेंट थे डेली आया करो ठीक है डेली आया करो अगले क्वेश्चन पे मूव करें क्योंकि ग्रामर की दुनिया के थोड़े से टफेस्ट रूल माने जाते हैं ये ग्रामर की दुनिया के टफेस्ट रूल माने जाते हैं ये कल वाला क्लियर हो गया देखो हमें सब्जेक्ट नहीं हमें देखना है कि हमारी कंपेयर किससे हो रही है कंपेयर किससे हो रही वो ध्यान देना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का एक टफ क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे जो स्टूडेंट इसका जवाब देगा वो स्टूडेंट ऑफ द डे कहलाएगा जो स्टूडेंट इसका जवाब देगा वो स्टूडेंट ऑफ द डे कहलाएगा कल कार से कंपेयर थी इसलिए प्लूरल रहा था They sent all the mangoes to Australia, which were very sweet in taste. Wow, mango sweet है Non living पर apostrophe नहीं लगता तो कहा हमने चिपका दिया non living में apostrophe? बताओ Non living में कुलदीप मीना जी हमने कहा लगा दिया apostrophe? वो तो यूएसए के साथ लगा था यूएसए कंट्री के नाम के साथ यूज करते हैं रूल ये है कि जनरली हम लोग नॉन लिविंग के साथ अपोस्टोफी ऐसे यूज नहीं करते बहुत सारे केसेस हैं नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्टोफी आता है नो no एरर एरर तो है एरर तो है एरर तो है अरे भोंदू हम कह रहे हैं प्रोनाउन का क्वेश्चन है नाउन की गलतियां निकाल के बता देते हो ऑल नहीं आएगा अब ये बताओ ये जो विच आया हुआ है ये किसके लिए आया ऑस्ट्रेलिया के लिए आया द मैंगोज के लिए आया जो विच आपको दिख रहा है ये किसके लिए आया द मैंगोज के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए किसके लिए आया बताओ जरा विच जो आया हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नहीं आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए आता तो यहां वर्क ऐसे आ गया ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नहीं आया ये आया किसके लिए द मैंगोज के लिए तो इसको इसका एंटीसीडेंट तो बनाओ विच का एंटीसीडेंट तो बनाओ इसको और एंटीसीडेंट कब बनेगा जब ये सेंटेंस ऐसे होगा दे सेंट टू ऑस्ट्रेलिया ऑल द मैंगोज अब हम मीठे हुए जा करके अभी तक तो खट्टे थे मैंगोज विच वर भैया इससे सरल तरीका नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने बहुत सारे लोगों को देखा इतने सारे रूल्स गिना देते हैं कि सॉल्व भी नहीं होते अब सिंपल सी एक बात याद रखो कि विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो भैया इसका एंटीसीडेंट कहाँ है अगर एंटीसीडेंट ऑस्ट्रेलिया है तो वर क्यों आया फिर वॉज रखो जब बात हो रही आगे स्वीट एंड टेस्टी की स्वीट एंड टेस्ट टेस्टी होना चाहिए था ना यहां पर 
स्वीट इन टेस्ट ही नहीं स्वीट इन टेस्ट बिल्कुल सही है ठीक है तो द मैंगोज को सेंटेंस ऐसा होना चाहिए आ गया समझ में आ गया समझ में क्लियर हुआ या नहीं अभी तक आम खट्टे थे अब हुए मीठे गलत जगह पर रखे तो तो खट्टे तो होंगे ही कमेंट करके बताओ ये वाला लॉजिक समझ आया फंडा क्लियर हुआ पॉइंट क्लियर हुआ ठीक है डन दो पार्ट्स में मतलब दे सेंट ऑल द मैंगोज इसी जगह पर कर लो ना चेंज इसी जगह पर चेंज कर लो दो पार्ट में गलती हो रही सही कह रहे हो दो पार्ट में गलती जाएगी आप सीखने की कोशिश करो पार्ट इधर उधर रख बना रहने दो अगले क्वेश्चन पे चले ए और बी दोनों में कोई बात नहीं जब सीखने की बात आए ना तो कहीं भी एरर मिले सीखो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ Everybody of them is reading the newspaper of today, which is high in demand. Is not it? बताओ इसका क्वेश्चन का जवाब Is not it? Question number नाइन क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा नहीं था क्वेश्चन अच्छा था अरे यार मेरे को यार थोड़ा सा ये लगता है स्टूडेंट कम क्यों आते हैं क्या दिक्कत है इतनी तो कोशिश कर लो कि अपने स्टूडेंट अच्छे से आए आर नॉट दे क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते मेहनत में कमी लगती है तो बता दो और मेहनत करने लगे अभी तो मूंगफली जैसे हैं भी फिर चना मटर बना के छोड़ना अभी सब लोग छोटू कहते हैं फिर डबल छोटू कहने लगेंगे सब अबे कुमार हम तुमको कूट देंगे ढंग से क्वेश्चन प्रोनाउन के हैं और बार बार नाउन में कूद जाते हो लैपटॉप में घुस के तुम्हें ही कूटेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे कह रहे हैं प्रोनाउन के क्वेश्चन है नाउन में चले जाते हो एवरीबडी समबडी नो बडी एनी ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये सभी क्या होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन के क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट बनता है वो दे होता है तो ये हो जाएगा आर नॉट दे समझ आया एवरीबडी समबडी नो बडी एनी इनका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट होता है दे और जब सब्जेक्ट होगा दे तो फिर वाव भी तो प्लूरल आएगी उसके साथ तो आर नॉट दे होगा समझ गए पता नहीं क्या क्या रिमूव करवा देते हो भाई कहां पे इट नहीं होगा इट नहीं होगा हटा दिया इट इट नहीं होगा उसके साथ आर भी तो आएगा उस पर भी तो देखो अब समझ गए ना आर नॉट दे हां ज्योति सिंह जी सोचो मत लिख लो एवरीबडी समबडी नो बडी एवरी और एवरी वन सम नो वन इनका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट होता है दे और दे होगा तो वॉब भी प्लूरल आएगी <coughs> समझ गए किसने बुलाया आर नॉट दे लग रहा था पर बोला नहीं जो लगे वही बोल दिया करो ठीक है सर देम चेंज नहीं होगा कहाँ देम चेंज होगा सही तो एवरीबडी समबडी नो बडी के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है तो देम प्लूरल है सही है और ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन है ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा चिपका हुआ है सही तो है न्यूज़पेपर के लिए नहीं आया है बबलू सॉरी बबलू नहीं क्या नाम है प्रदीप सिंह न्यूज के लिए नहीं एवरीबडी के लिए आया है सीखो क्वेश्चन टैग उसी का बनता है जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट एवरीबडी है चलिए सी रोट हिम इन अ लेटर दैट सी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन मी चलो इसका जवाब दो क्या बात है तीन दिन से ये ब्यूटीफुल वर्ड पीछा ही नहीं छोड़ रहा है 
किसने कहा थर्सडे को क्लास नहीं चलती मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है तो थर्सडे तो हो ही गया क्लास चुकंदर हो बिल्कुल रोज बोला जाता है मंडे टू फ्राइडे दिनेश सर बोलते हैं तो थर्सडे तो बीच में ही आ रहा है सी रोट हिम इन अ लेटर दैट सी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन मी हायर लेटर लिखने का तो सीजन ही चला गया अब तो मेल होने लगे हैं व्हाट्सएप कर दो लेटर वाली बात हो रही है आज तो साइड हो जाए हम चले जाए साइड हो जाए चले जाए हम सुनो गौर से क्लास वालों सी रोट हिम इन अ लेटर दैट सी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन मी तो कंपेयर किसकी हो रही है सी तो मेरा सब्जेक्ट है ना यहां पर सी क्या है सब्जेक्ट है जब सी की कंपेयर सब्जेक्ट की कंपेयर कर रहे तो ये भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए जबकि मी क्या होता है ऑब्जेक्ट मी क्या होता है ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सब्जेक्ट होगा आई तो यहां पर मी की जगह क्या होना चाहिए आई क्लियर समझ गए ना देन आई होगा हा देन आई होगा क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं सब्जेक्ट से ही तो कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट समझ गए मेरे मासूम स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे इनोसेंट स्टूडेंट हैं आप लोग कुछ भी कहो सुनेंगे ही नहीं अपने ही मन की करते हो जिद्दी भी हो अगला क्वेश्चन लेट यू एंड मी वर्क टुगेदर वी नो हर वेटर देन दे आशीष चौधरी तुमने आज तक कभी नहीं लिखा यस सर समझ आ गया ना तुम आंसर देते हो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हो नहीं समझे दोबारा बताओ बर्ड्स बदल लो बेटा बर्ड्स बदल लो सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से करते हैं तो सी सब्जेक्ट था इसलिए वहां पर आई किया कल भी तुम्हारी यही दो लाइन थी परसों भी यही दो लाइन थी नहीं कल शायद तुम आई नहीं थे परसों थी तुम्हारी यही लाइन लेट यू एंड मी वर्क टूगेदर वी नो हर वेटर देन दे यू एंड आई नहीं यू एंड आई मत करो पगलू कल यही रूल पढ़ाया था आते ही नहीं हो क्लास में जब चमकते हो तो चले आते एकदम मुंह उठाए और डेली नहीं पढ़ना है नोट्स नहीं बनाने हैं जब मन हुआ तब कमेंट कर दिया नहीं आया समझ में गलत हो गया गलत तो हो गए जब रोज नहीं आओगे लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करते हैं यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है देखो वैसे ही क्वेश्चन है रिपीट कर रहे हैं ठीक है यहां हर की कंपेयर हो रही है इससे दे से तो हर जब ऑब्जेक्ट है आपका तो उसी तरह यहां दे भी क्या होना चाहिए डेम क्योंकि ऑब्जेक्ट की कंपेयर किससे करेंगे ऑब्जेक्ट से करेंगे तो यहां पर दे ना होकर के क्या होगा डेम होगा इतना तो समझ लोगे ना ओके कहा गए वो क्या नाम था उनका आशीष चौधरी आप समझ गए आपका खुशी हो गई तीन बार नाम ले लिया आपका इससे पहले अभी बताया था ढेर हो जाते हो तुरंत आशीष चौधरी फिर से टाइप करो नहीं समझ आया क्योंकि तुम वर्ड्स नहीं चेंज करोगे कट कॉपी पेस्ट करोगे अब बता दो दो समझ आया या नहीं आगे बढ़े पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब अब आप सोच लो आपको नवाब बनना है खराब बनना है ठीक है और अब चलते हैं आज के 
लास्ट क्वेश्चन पर पहली बार नहीं आए हो तुम समझे मेरे को पता है सब तुम लोगों के कमेंट्स देख देख के ही तो जी रहे हैं हम समझ आया या नहीं आया ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन डूइंग समथिंग एवरी मोमेंट बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू रिलैक्स हिज माइंड आज का लास्ट क्वेश्चन है उस लेवल का खेलो तो धोनी के लेवल का खेलो तो आज सचिन सर का बर्थडे है सचिन तेंदुलकर देखो आज उनका बर्थडे है चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा अनाया विज जी मेरा आप पर कोई इंटेंशन नहीं था कल भी मैंने आपको समझाया था उस वो बच्चा बार बार सेम कमेंट कर रहा था इसलिए बोला ठीक है डोंट बी एंग्री आपके डाउट्स हम तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप डाउट पूछेंगे और डाउट वाला कमेंट डाउट में होना चाहिए कि आप रीजन दो ना क्यों नहीं समझ क्या चीज नहीं समझ में आई ऐसा नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया उसका पर्टिकुलर पार्ट होता है वो लिख के बताओ आप हम समझाएं आपको मेरे को पता है कल आपको नहीं समझ आया था इसलिए आप ये बात कह रहे हो क्योंकि आपको मौका मिल गया देखिए कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं इसमें कीप आएगा हाइड आएगा क्वालिटी आएगा टर्न आएगा ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है तो यहां पर जो हिमसेल्फ है ना वो गलत है यहां हिमसेल्फ है वो गलत है ठीक है समझ गए ना यहां हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिया परसों की क्लास देख लीजिएगा हा ही कीप्स हिमसेल्फ नहीं होगा ही कीप्स हिम कर सकते हो या हिमसेल्फ को हटाई दो ही कीप्स बिजी इन डूइंग समथिंग ठीक है हा लास्ट क्वेश्चन सर ओके अवेल के साथ तो यूज करते हैं अवेल के साथ तो यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए कल की क्लास देखो कल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था हमने डिटेल में बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक है हिमसेल्फ को यहां से रिमूव कर दो तो ये थे आज के क्वेश्चन उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे कल टॉपिक चेंज करेंगे और देखते हैं कि कल कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहोगे कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आप नहीं भारती कुमार जी जी हम डांटना नहीं चाहते यहाँ तो स्टूडेंट एक वर्ड नहीं सुनना चाहते हैं डांट कैसे सुनेंगे ठीक है रूल्स पता होने के बाद भी एरर फाइंड नहीं कर पाते हो क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कम सॉल्व करते हो क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कम सॉल्व करते हो जब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक रूल्स का यूटिलाइज नहीं होगा क्योंकि रूल्स को रट्टा सब ने मारा है यूटिलाइजेशन नहीं करते हो आप उसको ठीक है यूटिलाइजेशन नहीं है उनका चलिए मिलते हैं कल के सेशन में अगर आपने अभी तक हमारा प्लस कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो डेली पीडीएफ कंप्लीट रूल्स वैसे तो हम यहाँ भी आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ आपको डेली पीडीएफ डाउट सेशन और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है तो आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो मिलते हैं कल की क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए मेहनत करिए जय हिंद दोस्तों